Prezydencki minister Witold Waszykowski, dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, czy prezydent może coś zrobić dla Romana Polańskiego? Chyba niewiele, niewiele prezydent, niewiele Polacy mogą zrobić, dlatego, że jest to dość skomplikowany A problem Francuzi, prawny. francuski MSZ wspólnie z Polskim zapowiada e, interwencję u Obamy? Możemy interweniować, ale raczej nie u prezydenta Obamy, raczej generalnie w, w, u Szwajcarów, aby jako obywatela polskiego bądź francuskiego wydobyć ze Szwajcarii. Czy w ogóle może być tak, że, że polski, francuski, MSZ, czy ktokolwiek inny wkroczy między Szwajcarów i Amerykanów, no i nie dopuści do tego, żeby Polański był ekstradowany do Stanów Zjednoczonych? Raczej bym sugerował tylko rozmowy ze Szwajcarami, z Amerykanami jest to bardzo trudne, w tej chwili jest to przestępstwo stanowe e, i trzeba by w, w, poprzez, naj, najpierw czekać na proces, na wyrok, wtedy dopiero apelować do e, gubernatora stanu Kalifornii. Czyli prosić Szwajcarów, apelować do Szwajcarów, wymagać od Szwajcarów, żeby wypuścili Polańskiego z aresztu przede, przede, przede wszystkim można do, ze, ze Szwajcarami rozmawiać, to jest po prostu dość kłopotliwa sytuacja. Oni zaprosili przecież Polańskiego, miał uczestniczyć w prestiżowym festiwalu, miał odebrać nagrody, zachowali się nie fair. Myśli pan, że to jakiś szwajcarsko-amerykański spisek? No są różne teorie. Oczywiście jedni twierdzą, że jest to taki zagięty przez lata parol przez prawo amerykańskie. Inni twierdzą, że jest to jakiś problem szwajcarsko-amerykański. W to są włączone banki. Wierzy pan w to, bo jest taka teoria, że, że, że w gruncie rzeczy chodzi o to, że Amerykanie wymagają od Szwajcarów ujawnienia tajnych kont. Szwajcarowie z tym walczą, a Roman Polański miałby być no, czymś w rodzaju okupu za to, żeby Szwajcarom no, dano taka spokój. Jest, taka jest teoria. Na, na pewno to się wyjaśni, ale wydaje mi się, że wiele miesięcy będzie czekało, w, w te, będzie sprawa czekała i nie Niestety pan Polański może troszeczkę poczekać w, w areszcie, niestety. Tak, że będzie kilkanaście miesięcy siedział teraz w areszcie szwajcarskim? To może potrwać. Ta, ta, te procedury mogą potrwać ze względu na skomplikowane zarówno prawo szwajcarskie, prawo amerykańskie, jak również na to, że kilka państw rości sobie pretensje do e, pana Polańskiego, zarówno Polska, jak i Francja. A czy prezydent będzie coś robił w tej sprawie? Czy, czy uważa pan, że czy będzie pan doradzał, żeby mówiąc kolokwialnie sobie to odpuścił, bo i tak nie ma szans na zwycięstwo? No to jest za wcześnie. No, trzeba sprawdzić, trzeba popytać prawników. Prawnicy są też e, podzieleni w tej sprawie. Trzeba zobaczyć. Bo pytanie też jest takie, czy warto, czy trzeba. No w końcu mamy do czynienia z poważnym oskarżeniem o, jeśli nawet nie gwałt, no to wykorzystanie seksualne trzynastolatki. No tak, jest to poważne, ale to jest przestępstwo sprzed, sprzed wielu, wielu lat, za które Polański już zapłacił, za dość uczynił, przyznał się do tego, sprawa została w pewnym sensie wyjaśniona, więc wydaje się, ale że dzisiaj... Ale nigdy nie został ukarany. Że, że dzisiaj jest to kłopot również dla systemu amerykańskiego, aby karać za, taką, za takie przewinienie. Ale tego moralnego aspektu sprawy pan nie bierze nie, pod uwagę. Nie, biorę, biorę również i, i jak powiedziałem, Polański się przyznał do tego i zadośćuczynił. I tutaj jest sprawa po tej, w tej części wyjaśniona. Gdy miał pan dzisiaj obstawiać, Polański trafi do amerykańskiego więzienia? Nie, nie jestem w stanie przewidzieć w tej, tej chwili. Jest to za wcześnie, za wcześnie na tym etapie. A Szwajcarzy będą skłonni do rozmów z Polakami i Francuzami na ten temat? E, powinni być. W końcu jest to, są to Europejczycy, są bliżej nas, e, bliżej Unii Europejskiej i powinni podjąć rozmowy. A rozumie pan, co się takiego stało, że 31 lat minęło? Polański był w międzyczasie pe, prawie we wszystkich krajach świata, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Co się nagle takiego stało, że oto e, pod koniec września roku 2009 Szwajcarzy wsadzają go do aresztu? No jest to zagadka, tym bardziej, że Polański wielokrotnie odwiedzał Szwajcarię, ma tam dom, mieszka, przebywał, więc więc no, mam nadzieję, że to w najbliższych dniach się wyjaśni. Czyli wielki znak zapytania stawiamy. Wielki znak zapytania jak na razie dzisiaj. Podobnie jak przy pytaniu, czy świat stoi na krawędzi trzeciej wojny światowej? E, myśli pan o Iranie, o Myślę jego o Iranie. groźbach i jego programie nuklearnym. Znawca i... Iranu Wojciech Giełżyński dzisiaj wie jeszcze coś takiego, w której zgadza, że świat stoi u, 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 kre... u, u początku trzeciej wojny światowej, nie, jeśli nie, ktokolwiek podejmie jakąś niemądrą decyzję. Nie wydaje mi się, aby to tak było. Iran rzeczywiście testuje nie tylko rakiety, ale testuje cierpliwość, odporność naszego świata. Nie możemy się zgodzić na ten program. Iran ma rzeczywiście nie tylko oprócz rakiet pewną determinację, wolę i pewną ideologię. Powinniśmy zrobić wiele, aby ten program został zatrzymany. Można zrobić wiele. Można zrobić wiele w sprawach gospodarczych, można zrobić wiele w, w, nakładając pewne sankcje na przykład na ruch ludności irańskiej, na podróże Irańczyków do Stanów Zjednoczonych, do Europy Zachodniej. A kiedy Obama mówi o groźbie militarnej interwencji, pańskim zdaniem to straszak czy jakiś realny amerykański plan? 
planu. Na razie jest to straszak, jest to retoryka oczywiście, no, nie mówi o interwencji, mówi, że jest to opcja, której nie można wykluczyć. To, to Obama, oczywiście. który jest demokratycznym, antywojennym prezydentem. Ale jest, Ameryka dzisiaj nie jest w stanie podjąć trzeciej interwencji. Przypomnę, że Ameryka interweniuje w Iraku i Afganistanie. Wydaje się, trzecia interwencja w tym regionie jest niemożliwa w tej chwili. Ale z drugiej strony to nie musiała być taka interwencja na skalę iracką czy afgańską. To mogła być interwencja porównywalna z tym, co się działo w Serbii no przed tak, kilkoma laty, czyli jakieś precyzyjne uderzenia na cele Chirurgiczne, chirurgiczne ataki na pewne instalacje nuklearne, które rzeczywiście to można zakładać, to można przewidywać. Pańskim zdaniem Amerykanie już to planują? To w, zawsze są planowane takie. Przypuszczam, że eksperci wojskowi planują, natomiast e, wydaje się, że taka, takie rozwiązanie jeszcze zwiększy determinację strony irańskiej i nie wiem, czy akurat zaszkodzi temu programowi, ponieważ on jest dobrze ukryty i chroniony. A po co Iran prowokuje? No przecież zdaje sobie sprawę, że to jest igranie z ogniem. E, tak, ale jest to z drugiej strony strony pewne kryterium mocarstwowości. Iran ma sąsiadów, którzy mają już broń jądrową. Oczywiście Indie tutaj nikt nie kwestionuje mocarstwowości indyjskiej, natomiast Pakistan, państwo znacznie mniejszej, krótszej historii pozyskało broń jądrową i Iran uważa, że jeśli pozyska broń jądrową, to będzie pewne kryterium jego mocarstwowości. Ale myśli pan, że w tym testowaniu odporności świata może się posunąć do samej krawędzi? To znaczy, że że, że będzie tak, że dopóki interwencja militarna nie zajrzy prezydent prezydentowi Iranowi, Iranu w oczy, to będzie testował cierpliwość świata? Iran ma doświadczenie z ostatnich lat, potrafił oszukać Unię Europejską, potrafi, patrzy teraz jak testuje świat Rosja, która wygrała tarczę antrakietową, więc Iran idzie tą drogą i, i naciska, i naciska coraz bardziej. Prezydencki minister Witold Waszczykowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.